with uh, transcription of virus RNA. So, यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज आपको मैं बताना ये चाहूंगा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा कि जो राइबोसोम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स एंड ईच सब यूनिट हैज आर एन एज वेल एज प्रोटीन अगर यू के रिओर्स और टू के रिओर्स का कंपेरिजन किया जाए तो साइज का भी डिफरेंस होता है और उसका राइबोसोम के साइज का भी डिफरेंस होता है और आरएनए कंपोजिशन का भी डिफरेंस होता है जो फाइव एस आर एन ए है दैट इज फाउंड इन बोथ टू के रिओटिक एज वेल एज यू के रिओटिक राइबोसोम्स ये जो पिक्चर आपको इस टाइटल के ऊपर विजिबल है ये पिक्चर मैंने डेलीबरेटली यहाँ शामिल की है इन कलर कोडिंग दिस इज बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ फाइव एस आर एन ए और इसके जो डिफरेंट कलर कोड्स हैं दे टेल आस दैट हाउ कंजर्व द सीक्वेंस इज अमंग डिफरेंट स्पीशीज जितने आपको न्यूक्लियोटाइड रेड में विजिबल नजर आ रहे हैं रेड बैकग्राउंड के साथ दे आर हाईली कंजर्व और जो ब्लू हैं या ग्रीन हैं फ्रॉम जीरो टू वन स्केल के ऊपर जो है इनकी कंजर्वेशन वेरी करती है दिस इज जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन हमारे पास दो किस्म का राय कुछ उमल आ रहे हैं एक फाइव एस आ रहे हैं एक जो है मैं उसको सिर्फ राइबोसोमन आ रहे कहूँगा आगे चल के डिटेल में बात करूँगा दे दीज टू टाइप्स आर गोइंग टू बी ट्रांसक्राइब ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम्स फाइव एस आर एन ए की डेफिनेशन की जाती है दैट दिस इज द आर एन ए विच इज ट्रांसक्राइब आउट ऑफ न्यूक्लियोलस एट द टिप्स ऑफ ऑटोसोम्स ये स्टेटमेंट इसलिए दी जाती है कि जो दूसरा नॉर्मल स्टैंडर्ड राइबोसोमल आर एन ए है दैट इज ट्रांसक्राइब इन न्यूक्लियोलस सो जस्ट टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन के फाइव एस राइबोसोमल आर एन ए जो है ये भी कहीं न्यूक्लियोलस में तो नहीं बनता ऐसी कोई बात नहीं है फाइव एस आर एन ए स्मॉल आर एन एंथ इज अबाउट वन हंड्रेड ट्वेंटी न्यूक्लियोटाइड इट इज प्रेजेंट इन द लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट ऑफ प्रो के रिओर्ड्स एंड यू के रिओर्ड्स एंड एज आई मैंशन they are going to be transcribed out of the nucleolus keep in mind not nucleus it is nucleolus and the genes are present at the tips of the autosomes once the transcription is done five s rna molecules ko jo hai wo transport kiya jata hai nucleolus mein because ribosomal subunit ki assembly jo hai wo nucleolus mein hoti hai now the thing is your ribosomes ki proteins and they are translated in cytoplasm उनको भी न्यूक्लियोलस में लाया जाता है राइबोसोमल आर एन न्यूक्लियोलस में बनता है और फाइव एस आर एन न्यूक्लियोलस में लेके जाया जाता है ताकि राइबोसोमल सब यूनिट की असेंबली हो सके और वो साइटोप्लास में जा सके आर एन ए पॉलिमेज थ्री इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ फाइव एस आर एन ए एंड एज वी स्पोक इन ट्रांसफर आर एन ए ट्रांसक्रिप्शन दीन्स विच आर ट्रांसक्राइब बाई पॉलीमेज थ्री डे डोंट हैव एनी promoter region rather they have a specific sequence within the operator region jisko hum regulatory element kehte hain aur isko hum internal control region ka naam bhi dete hain aur ye uh, identification hui thi as an uh, as a, an experimental uh, uh, result ke kuch scientists ne is particular isr icr ko jo hai wo isolate karke जो डीएनए में कहीं और इनकॉर्पोरेट किया है दे दे ऑब्जर्व कि वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऑफ पॉलीमेज थ्री बाइंड कर गए थे और इसके अलावा भी उन्होंने ग्रेजुअली जो फाइव एस आर एन ए की जीन है उनके साथ एक आर्टिफिशियल फाइव फ्राइम के ऊपर जो है प्रोमोटर अटैच किया और सेल में इंसर्ट किया ग्रेजुअली उन्होंने जो है प्रोमोटर ख़त्म कर दिया एंड दैन दे ऑब्जर्व कि फाइव एस आर एन ए जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन कॉन्टीन्यू रहती है या नहीं रहती That was an evidence promoter नहीं होते फाइव एस आर एन ए जीन में राधर देर इज एन इंटरनल कंट्रोल रिजन अगर हम सेल की बात करें हमारे पास दो किस्म के सेल्स होते हैं एक वो जो डिवेलपमेंट में चल रहे होते हैं फ्रॉम साइगोट ऑनवर्ड वो सेट्स होते हैं और उसमें डिवेलपमेंट में जो सेल डिवीजन हो रही होती है दूसरा जब सोमेटिक सेल्स बन जाते हैं दोनों सेल टाइप्स का जो है वो जीन स्ट्रक्चर स्लाइटली डिफरेंट होता है इसकी एग्जाम्पल फाइव एस आर एन ए से मैं दूंगा फाइव एस आर एन ए का दो किस्म के जीन्स जो हैं वो पाए जाते हैं एक को हम कहते हैं सोमेटिक टाइप जीन्स और एक को हम कहते हैं ओसाइट जीन्स ओसिटिक टाइप जीन्स बिकॉज 
these two types are present in oocyte as well as in somatic cells लेकिन जो ट्रांसक्रिप्शन है वो वेरी करती है अगर हम टोटल जीन्स देखें दे आर अबाउट ट्वेंटी थाउजेंड फाइव एस आर एन ए जीन्स प्रेजेंट इन दी ओ साइट इन ट्वेंटी थाउजेंड में से सिर्फ फोर हंड्रेड ऐसे हैं जो कि सोमेटिक टाइप के जीन्स हैं अब सोमेटिक टाइप और ओवरसिटिक टाइप को जब कंपेयर किया गया इट वॉज ऑब्जर्व दैट दे डिफर फ्राम ईच अदर इन सिक्स न्यूक्लियोटाइड्स सो दी सिक्स न्यूक्लियोटाइड्स they create the difference between oocytic type and somatic type at the time of development all these 20000 genes they are transcriptionally active to make the 5s rna but in somatic cells only somatic type genes they are transcriptionally active uski reason kya hai seedhi si baat hai jab cell division honi hai development mein to extensive protein synthesis ki zarurat pesh aayegi large number of ribosomal subunits ki zarurat pesh aayegi so ultimately we need large amounts or quantities of the ribosomal rna which are going to be used for ribosome synthesis as uh, uh, the uh, promoter is not present only icr is present we can see the location of icr is plus 52 plus 83 position in the gene then it is transcribed by polymerase three and the transcription factor required is named accordingly transcription factor 3a if you can look at this picture yahan tak baat clear hai ji okay sir ye ribosomal rna downstream mein hi banega is matlab start is upstream se nahi hai upstream se ye start yahan se hi hoga number 1 se and uh, this gene is going to be extended throughout the length of uh, now the transcription is going to be completed from point 1 to downstream 120 tak lekin jo enzymes hain transcription factors hain they are going to be attached somewhere 50 to 83 middle of the molecule keh le aap isko agar 120 nucleotide length hai so this uh, the icr is present in the middle of the gene yes यहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की हमें जरूरत ही पेश नहीं आई एक्सप्लेन करने की अब इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थ्री ए है इट हैज़ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी और स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स जिसके बारे में हमें uh, बात करनी है इफ यू लुक एट दिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थ्री ए तो आपको जो है इसके बेस के ऊपर नाइन पॉइंटेड ग्रीन कलर के जो है वो नजर आएंगे स्ट्रक्चर्स लाइक दिस वन जिसमें एक एक वाइट कलर का डॉट भी है दीज आर कॉल एज जिंक फिंगर्स बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थ्री ए को अगर ड्रॉ करें उसके सेकेंडरी स्ट्रक्चर को सो इट हैज नाइन फिंगर्स और आप ये कह रहे हैं कि जो प्रोटीन की फोल्डिंग है वो इस तरह से है कि इसका एक एंड जो है वो फिंगर शेप की तरह का होता है और ये फिंगर्स जो हैं दे आर इन्वॉल्व in interaction with the dna if you can see this double helical structure and each finger is interacting with half of the uh, dna uh, helix of the dna half turn of the dna so these uh, transfer uh, these zinc fingers are basically responsible to interact with the dna why we call them as zinc finger because the finger like projection is held by one zinc atom you can see in this uh, And second picture the green dot that is a zinc atom and then the polypeptide has two histidine amino acids on one side and two cysteine amino acids on the other side this zinc is going to bind with the histidines and cysteines and this figure like shape is maintained so further agar hum folding dekhe polypeptide ki ek zinc finger mein ek side iski helical coil hoti hai aur dusri side iski beta sheet अगर आप देखें यहाँ से स्टार्ट हो जाए और ये लूप लाइक स्ट्रक्चर को लेके चलें एंड देन यू कैन गो लाइक दिस दिस इज अ फिंगर लाइक शेप एंड दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज हेल्ड बाय द जिंक एटम दैट्स व्हाई दिस फिंगर्स आर कॉल्ड एज जिंक फिंगर्स एवरी जिंक फिंगर हैज थर्टी अमाइनो एसिड जिनमें से कम अज कम चार कंजर्व हैं बाकी जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं यहाँ तक बात कर और ये सिंक वाला पॉइंट दोबारा क्लियर कर 
देखिए प्रोटीन की जब फोल्डिंग होती है उसमें आपने पढ़ा होगा बायोकेमिस्ट्री में कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कोवलिन बॉन्डिंग वेंडर वाल बॉन्डिंग ये सारे बॉन्ड्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर प्रोटीन फोल्डिंग अब अगर आपके पास एक पॉलिपेप्टाइड ऐसा है जिसको आपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देनी है मीन्स उसको फोल्ड करना है ताकि एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन सके तो वहाँ पर हमें कोई ना कोई जो है बॉन्ड चाहिए कोई ना कोई एलिमेंट चाहिए जो कि इस कन्फर्मेशन को मेनटेन कर सकते हैं अब जो सिस्टीन अमाइनोसाइड है उसमें आप येलो कलर में देखें यहाँ पे एक सल्फर होता है दूसरा सल्फर है यहाँ तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये सल्फर किसी दूसरे अमाइनोसाइड के किसी साइड चेन के साथ बॉन्ड बना ले लेकिन ये पॉसिबल नहीं है तो अल्टीमेटली नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अ जिंक एटम दैट इज बींग लिंक्ड ऑन वन साइड विद वन हिस्टीन एंड टू हिस्टीन एंड ऑन अदर साइड विद टू सिस्टीन और ये जो अटैचमेंट है दैट गिव्स द रेस्ट ऑफ द प्रोटीन पार्ट टू अपीयर एज अ फिंगर अगर आप ये जिंक फिंगर जिंक आइटम को रिमूव कर लें तो दिस कंप्लीट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बिकम्स ए स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट चेन पॉलीपेप्टाइड की तरह बन जाएगी ये पार्ट इसका हेलिकली क्वाइल हो सकता है फिर एक छोटा सा सेगमेंट अनकोइल हो सकता है एंड देन दिस पार्ट कैन बी अ बीटा प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर एंड अगर इसको हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में देखे जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एक जिंक आइटम दे दें जिंक आइटम के साथ जो है वो आपके दोनों माइनस से एक साइड से और दो माइनस से दूसरी साइड से जब इस वो करेंगे बाउंड बनाएंगे तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाएगी सो आई सी आर देन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थ्री ए बाइंड पॉलीमेस बाइंड एंड ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन कीप्स ऑन गोइंग Unless until sufficient amount of fibrous RNA is transcribed. अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि अगर आई सी आर के साथ बाउंड है ये पॉलीमरेज हाउ द ट्रांसक्रिप्शन विल बी टर्मिनेटिंग बिकॉज ना तो हमने यहाँ पे किसी स्पेसिफिक टर्मिनेशन सिक्वेंस की बात की है ना ही हम ये बात कर रहे हैं दैट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थ्री दिस आर एन ए पॉलीमरेज विल बी मूविंग अक्रॉस द कम्प्लीट जी इट हैपन्स बाई अ फीडबैक मैकेजम अब होगा क्या कि यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफर दिस फाइवस आर एन एज ट्रांसक्राइब इट विल गो बैक टू ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थ्री ए आई होप कि आप लोगों को फीडबैक मैकेजम का आइडिया है कि प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन कंट्रोल द रेट ऑफ द रिएक्शन यहाँ पे फाइव एस आर एन ए बना इट गोज टू ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थ्री ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थ्री ए के साथ बाइंड करेगा जब फाइव एस आर एन ए का एक मॉलिकूल जाकर बाइंड किया तो अल्टीमेटली प्रोटीन है तो प्रोटीन की कन्फर्मेशन चेंज हुई जब कन्फर्मेशन चेंज होगी तो ये जिंक फिंगर जो हैं दे विल लीड द डी एन ए और फाइव एस आर एन ए जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को न्यूक्लियस से बाहर ले जाएगा इन दिस वे ट्रांसक्रिप्शन विल बी टर्मिनेटेड लेट मी रिपीट इट के जो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ फाइव एस आर एन ए टर्मिनेशन जो है दैट इज बाई दी फीडबैक मैकेजम एंड द्रांस फाइव एस आर एन ए इट सेल्फ रेगुलेट्स दिस फीडबैक मैकेजम फाइव एस आर एन ए मॉलिकूल बंस दे आर ट्रांसक्राइड इन सफिशेंट क्वान्टिटी दे माइंड विद द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थ्री ए As a result of this binding with the transcription factor 3A, the conformation of the transcription factor changes. जब मैं conformation की बात करता हूँ, ये ऐसी ही बात है कि आपके पास एक अगर foam या cushion पड़ा हुआ है, आप उसके ऊपर थोड़ा सा pressure डालें तो उसमें एक depression आ जाता है. ये जो depression आता है, इसको कहते हैं conformation change करना. आप normal shape से change कर देना. आप pressure हटाएंगे, वो वापस अपने normal phase पे चला जाएगा. So proteins के साथ भी यही होता है. If you attach something with the proteins. then proteins are going to change their conformation ultimately these nine fingers they are no more attached with the uh, dna and transcription will no more be possible ji yeah, this is about five srna if you have any question you can ask excuse me sir hmm ji yeah. sir ye जिंक का रोल इधर इसी तरह है ना जिस तरह हमारे पास पहले क्लोरोफिल की रिंग में वो मैग्नीशियम का और हीमोग्लोबिन में आयरन का रिंग होता था यस यस यू आर राइट यू आर राइट ठीक हो गया थैंक यू सर वेलकम चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं